ഹായ് ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഇന്ന് നമുക്ക് നൂറ്റി ഇരുപത്തി എട്ടാമത്തെ പേജിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ഒന്ന് ആൻസർ ചെയ്ത് നോക്കാം ഇതിലെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് സുഹ്റ ആൻഡ് സീത സ്റ്റാർട്ടഡ് എ ബിസിനസ് ടുഗദർ സുഹ്റ ഇൻവെസ്റ്റഡ് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ആൻഡ് സീത തേർട്ടി തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ദ മെയ്ഡ് എ പ്രോഫിറ്റ് ഓഫ് സെവൻ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് വിച്ച് ദ ഡിവൈഡഡ് ഇൻ ദ റേഷ്യോ ഓഫ് ദെയർ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഹൗ മച്ച് ഡിഡ് ഈച്ച് ഗെറ്റ് അതായത് സുഹ്റയും സീതയും ചേർന്ന് തുടങ്ങിയ കച്ചവടത്തിൽ സുഹ്റ നാൽപ്പതിനായിരം രൂപയും സീത മുപ്പതിനായിരം രൂപയും മുടക്കിയിട്ടുണ്ട് ലാഭമായിട്ടൊരുക്കി ഏഴായിരം രൂപയാണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് അത് മുതൽ മുടക്കിൻ്റെ ആ അംശബന്ധത്തിലാണ് വീതിച്ചെടുക്കേണ്ടത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഓരോരുത്തർക്കും എത്ര രൂപ വീതം കിട്ടി എന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്കിതിൽ തന്നിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് എഴുതി വെക്കാം സുഹ്റ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് സീത ഇസ് ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി തൗസൻഡ് പ്രോഫിറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സെവൻ തൗസൻഡ് പിന്നെ റേഷ്യോ എത്രയാണെന്ന് നോക്കാം റേഷ്യോ ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് ഈസ് ടു തേർട്ടി തൗസൻഡ് എഴുതുക എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരേപോലെയുള്ള സീറോസ് ഒക്കെ ഒന്ന് വെട്ടിക്കളഞ്ഞാൽ ഫോർ ഈസ് ടു ത്രീ എന്ന് കിട്ടും ഇനി നമുക്ക് റേഷ്യോയിൽ കിട്ടിയിട്ടുള്ള ആ ഫോറും ത്രീയും കൂടെ ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ സെവൻ എന്ന് കിട്ടും സെവനിൻ്റെ തൗസൻഡ് ടൈംസ് ആണല്ലോ സെവൻ തൗസൻഡ് അപ്പോൾ അതുപോലെ ഫോറിൻ്റെ തൗസൻഡ് ടൈംസ് കണ്ടാൽ സുഹ്റയ്ക്ക് എത്രയാണ് പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടുക എന്നുള്ളത് കിട്ടും ത്രീൻ്റെ തൗസൻഡ് ടൈംസ് കണ്ടാൽ സീതയ്ക്ക് എത്രയാണ് കിട്ടുക എന്നുള്ളതും കിട്ടും പ്രോഫിറ്റ് ഓഫ് സൂറ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ ഇൻറ്റു തൗസൻഡ് ദറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ തൗസൻഡ് പ്രോഫിറ്റ് ഓഫ് സീത ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ഇൻറ്റു തൗസൻഡ് ദറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ തൗസൻഡ് ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ജോൺ ആൻഡ് രമേഷ് ടുക്ക് അപ്പ് എ ജോബ് ഓൺ കോൺട്രാക്ട് ജോൺ വർക്ക്ഡ് സെവൻ ഡേയ്സ് ആൻഡ് രമേഷ് സിക്സ് ഡേയ്സ് ദ ഗോഡ് സിക്സ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് ആസ് വേജസ് വിച്ച് ദ ഡിവൈഡഡ് ഇൻ ദ റേഷ്യോ ഓഫ് ദെയർ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഹൗ മച്ച് ഡിഡ് ഈച്ച് ഗെറ്റ് ജോൺ ഏഴ് ദിവസവും രമേഷ് ആറ് ദിവസവും ജോലി ചെയ്ത് കിട്ടിയ ആറായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ അവർ ജോലി ചെയ്ത ദിവസം കൊണ്ട് അംശബന്ധത്തിൽ ബാധിച്ചെടുത്താൽ ഓരോരുത്തർക്കും എത്ര രൂപ വീതം കിട്ടും എന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്ക് ഒരു ജോലി ചെയ്ത ദിവസത്തെ തന്നെ റേഷ്യോ ആക്കിയിട്ട് എടുക്കാം സെവൻ ഈസ് ടു സിക്സ് പിന്നെ അവർക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള വേജസ് എന്ന് പറയുന്നത് ടോട്ടൽ വേജസ് സിക്സ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ഇനി നമുക്ക് റേഷ്യോയിലുള്ള നമ്പേഴ്സ് ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്യാം സെവൻ പ്ലസ് സിക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു തേർട്ടീൻ ഈ തേർട്ടീൻ്റെ എത്ര ടൈംസ് ആണ് സിക്സ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് എന്നുള്ളത് നോക്കാം അത് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ടൈംസ് ആണല്ലോ അതായത് സിക്സ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡിനെ തേർട്ടീൻ കൊണ്ട് ഹരിക്കുമ്പോൾ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് കിട്ടും അത് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ടൈംസ് ഓഫ് തേർട്ടീൻ ഈസ് സിക്സ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഇനി നമുക്ക് ഓരോരുത്തരും ജോലി ചെയ്ത ദിവസത്തിനെ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡോട് കുടിച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് ജോൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സെവൻ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് എമൗണ്ട് ഓഫ് രമേഷ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ആംഗിൾസ് ഓഫ് എ ലീനിയർ പെയർ ആർ ഇൻ ദി റേഷ്യോ ഫോർ ഈസ് ടു ഫൈവ് വട്ട് ഈസ് ദ മെഷർ ഓഫ് ഈച്ച് ആംഗിൾ ഒരു രേഖീയ ജോഡിയിലെ കോണുകൾ ഫോർ ഈസ് ടു ഫൈവ് എന്ന അംശബന്ധത്തിലാണെങ്കിൽ ഓരോ കോണിൻ്റെയും അളവ് എത്രയാണെന്നാണ് നമ്മൾ കണ്ടെത്തേണ്ടത് ഒരു ലീനിയർ പെയറിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് അതിൻ്റെ സമ്മ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ദ സം ഓഫ് എ ലീനിയർ പെയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി എന്ന് എഴുതാം പിന്നെ റേഷ്യോ ഫോർ ഈസ് ടു ഫൈവ് ആണ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി സം ഓഫ് റേഷ്യോ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ പ്ലസ് ഫൈവ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു നയൻ ഇനി ആ വൺ എയ്റ്റിയെ നയൻ കൊണ്ട് ഹരിക്കാം അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി കിട്ടും ട്വൻറ്റി ടൈംസ് ഓഫ് നയൻ ഈസ് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോറിനെ ട്വൻറ്റി കൊണ്ട് ഗുണിക്കുക അപ്പോൾ ഫോർ ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റി ഡിഗ്രി സെക്കൻഡ് ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഡ്രോ എ ലൈൻ എ ബി ഓഫ് ലെങ്ത്ത് നയൻ സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സ് എ പോയിൻറ്റ് പി
അതായത് ആദ്യം നമുക്ക് പതിനഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ നീളമുള്ള ഒരു ലൈൻ വരയ്ക്കണം എന്നിട്ട് ടു ഇസ് ടു ത്രീ എന്ന റേഷ്യോയിൽ ബാധിക്കുന്ന ഒരു പോയിൻറ്റ് അടയാളപ്പെടുത്തണം അപ്പോൾ നമുക്കിതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം ആദ്യം നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് എഴുതാം ലെങ്ത്ത് സിക്സ് ടു ഫിഫ്റ്റീൻ സെൻറ്റിമീറ്ററും തന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ റേഷ്യോ ടു ഇസ് ടു ത്രീ എന്നും തന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് സം ഓഫ് റേഷ്യോ എത്രയാന്ന് കാണാം ടു പ്ലസ് ത്രീ സിക്വൽ ടു ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടും ഇനി നമുക്ക് ഫിഫ്റ്റീനെ സം ഓഫ് റേഷ്യോ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റീന് ഡിവൈഡ് ബൈ ഫൈവ് സിക്വൽ ടു ത്രീ എന്ന് കിട്ടും ഇനി നമുക്ക് റേഷ്യോയിലുള്ള ഓരോന്നിനെ ഈ ത്രീ കൊണ്ട് ഗുണിക്കണം അപ്പോൾ ടു ഇൻറ്റു ത്രീ സിക്സ് എന്നും ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ നയൻ എന്നും കിട്ടും അപ്പോൾ നമ്മളത് വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഫിഫ്റ്റീൻ സെൻറ്റിമീറ്ററിൽ ഒരു ലൈൻ വരച്ചിട്ട് സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്ററിൽ ഒരു പോയിൻ്റ് അടയാളപ്പെടുത്തി കൊടുത്താൽ മതി അങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ മറ്റേ ഭാഗത്ത് നയൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ തന്നെ വരുമല്ലോ ഞാൻ എൻ്റെ വീഡിയോയിലൂടെ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടാകുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ പ്ലീസ് ലൈക്